বিদ্যালয়ে বেপরোয়া বাস চাপায় রমেশুদ্দিন স্কুল এন্ড কলেজে দুই শিক্ষার্থী নিহতের প্রতিবাদে আন্দোলনের সূত্রপাত সহপাঠী মৃত্যুর বিচার দাবিতে রাজপথে নেমে আসে শিক্ষার্থীরা আন্দোলনের তৃতীয় দিনে শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ সমাবেশে বাধা দেয় পুলিশ ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় মিছিল এরপরও দমিনী আন্দোলন জোরদার হয় দাবি গত পাঁচ আগস্ট রাতে ধানমন্ডির বাসা থেকে শহীদুল আলমকে গ্রেফতার করে ডিবি পুলিশ পরে সাত দিনের রিমান্ড শেষে বারোই আগস্ট তাকে কারাগারে পাঠায় আদালত আমি শহীদুল আলম আলোকচিত্রী লেখক উনত্রিশে জুলাইতে যে ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়েছিল নিরাপদ সড়কের জন্য আমি সেটার ছবি তুলছিলাম এবং চৌঠা অগস্ট আমি যখন দেখি যে মাস্তানরা ছাত্রদের উপর আক্রমণ করছে সেটার ছবি তুলছিলাম সেই দিন আমাকে আক্রমণ করা হয় এবং আমার যন্ত্রপাতি ভেঙে দেওয়া হয় তারপরেও আমি ছবি তুলতে থাকি এবং ফেসবুকে লাইভ দিতে থাকি পাঁচ তারিখে ছবি তুলছিলাম এবং সেদিন আবার আল জাজিরাতে একটা সাক্ষাৎকারে দেওয়া হয় যখন আমি আমার মন্তব্য দেই কেন এটা হচ্ছে সেদিন কাজ করে বাড়িতে ফিরে আমি যখন ছবি আপলোড করছি তখন আমি একা ছিলাম এবং দরজায় বেল বাজে তা আমি দরজা খোলাতে এক গাদা মানুষ ফুটো দিয়ে একজন নারীকে দেখা যাচ্ছিল কিন্তু দরজা খোলাতে পেছন থেকে অনেকগুলি পুরুষ এসে আমাকে ধরে নিয়ে যায় আমি বাংলাদেশেই থাকি আমি বুঝি কি হচ্ছে কাজে আমি যতটা দীর্ঘায়িত করা যায় সেটা চেষ্টা করেছি চিৎকার দিতে চেষ্টা করেছি যাতে লোকে জানে আমি আমার কি হচ্ছে তারপরে আমাকে চোখ চোখ বেঁধে হাত হাতে করা পড়িয়ে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেই রাতে আমাকে প্রশ্ন করা হয় অত্যাচার করা হয় এবং কোনো পর্যায়ে কেন আমাকে নেওয়া হচ্ছে বা আমাকে যে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে সেটা বলা হয়নি সরাসরি আমাকে যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এই জিনিস আমাকে আজ পর্যন্ত কেউ বলেনি যেটা আমি জানতে পারি সেটা হচ্ছে সেই দিনের অত্যাচারের পর পরের দিন সকালবেলায় আমাকে পুলিশ হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে একটা প্রস্তাব রাখা হয় যে আমি যদি সরকারের বিরুদ্ধে কোনো কিছু না বলি তাহলে আমাকে বাড়ি ফিরিয়ে নেওয়া হবে এবং আমার ব্যাপারে কোনো চার্জ করা হবে না কোনো অভিযোগ থাকবে না রেকর্ডে কোনো কিছু থাকবে না আমি যখন সেই নিরবতায় রাজি না হই তখনই তারা খেপে যায় এবং তারপরে আমাকে আদালতে নেওয়া হয় আদালতে আমি আমার উপর নির্যাতন করা হয়েছিল সেটা বলি এবং আমাদের দেশের আইন অনুযায়ী কেউ যদি নির্যাতিত হয়েছে বলে তাহলে সেটাকে পর্যবেক্ষণ করার কথা সেটা দেখার কথা সেটা করা হয়নি আমাকে রিমান্ডে পাঠানো হয় এবং আমি সাত দিনের রিমান্ড থাকার কথা ছয় দিনের মাথায় আমাকে সেখান থেকে সরাসরি হাজতে নেওয়া হয় সেবারও আমাকে কেউ বলেনি আমাকে হাজতে নেওয়া হচ্ছে কাজল এবং সুন্দরলাম দুটো ভিন্ন কেস কাজলকে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে সেটা সেটা বোধহয় মামলা এখনো চলছে শেষ হয়নি সুদুল আলমের বিষয়টা ছিল যে যখন ওই স্টুডেন্টদের একটা মুভমেন্ট হয় তখন সুদুল আলম একটা রানিং কমেন্ট্রি দিচ্ছিল এবং সেই কমেন্ট্রিটা শুধু রিপোর্টিং না যে স্টুডেন্টদের মুভমেন্ট করছে কি হচ্ছে না হচ্ছে সেটা যেমন আছে সেই সাথে তার যে কমেন্ট্রি ছিল সেই কমেন্ট্রিতে মনে হয়েছে যে সে কিছু নিজের মতামত দিয়েছে আমি তখন লাইভ শুনেছি যতদূর মনে পড়ে তো এই কমিউনিটিতে তার নিজস্ব অপিনিয়ন চলে আসছিল এই অপিনিয়নটা লাইভ হওয়াতে এখানে অনেকে সেটা নিয়ে আলোচনা সমালোচনা করেছে যে এখানে তার মতামত যেহেতু আসছে সেই মতামতটা পুরোপুরি সত্য না অনেক ক্ষেত্রে এটা বিকৃত অনেক ক্ষেত্রে এটা নট ট্রু তার কি একজন সাংবাদিকের কাজ রিপোর্ট করা 
একটা চলমান ঘটনার ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে সেটা জানানোই আমার দায়িত্ব আমি যেটা করেছি যেই জিনিস আমার চোখের সামনে দেখছি সেটাকে আমি বলেছি সেটা সাংবাদিকের কাজ আমি মনে করি হয়তো বলেছে যে তার এটা ধরুন আন্দোলনের পক্ষে সে হয়তো একটা স্ট্যান্ড নিয়েছে আবার এটাও ঠিক যে সেই আন্দোলনের এগেনস্টে আন্দোলনের পক্ষে যে স্ট্যান্ড নিল সেই স্ট্যান্ডটা কতখানি কারেক্ট কিংবা লফুল ছিল কিংবা কতখানি লজিক্যাল ছিল কতটা র্যাশনালিটি ছিল এটাও প্রশ্ন তুলতে পারে সুতরাং সেটা একটা এখনও যেহেতু এটা বিচারাধীন এটা চলছে সুতরাং এটা কোর্ট ক্যান সে হোয়াট এক্সাক্টলি হ্যাপেন্ড অ্যান্ড এটা ডিপেন্ড করে যে কি ঘটনা সেটাকে বিচার বিশ্লেষণ করে এটা হয়তো কোর্ট সিদ্ধান্ত নেবে কোর্ট উইল প্রোভাইড দ্য জাস্টিস এটা হচ্ছে আমার কথা কিন্তু আমরা দেখেছি যে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট অপব্যবহারের কারণে প্রচুর সাংবাদিক তারা হ্যারাসড হয়েছে জেল খেটেছে ইত্যাদি এবং তারা বিচারের শাস্তি পাওয়ার আগেই তারা শাস্তি পেয়ে গেছে দিস ইজ এটা এটা খুব দুঃখজনক এবং এই জন্যেই আমার মনে হয় এই ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট এত বেশি আলোচিত হচ্ছে তবে এটাও ঠিক যে বাংলাদেশের মানুষকে যদি ইন্টারনেটের সহায়তা দিতে হয় তারা যদি নাগরিক হিসেবে ইন্টারনেট ব্যবহার করে কোনো সুবিধা কিংবা সহযোগিতা পেতে চায় তাদেরকে সেই সহায়তা সহযোগিতাটা দেওয়া আইনের দায়িত্ব রাষ্ট্রের দায়িত্ব এবং সেই জন্যই আইন প্রয়োজন কিন্তু আইনটা জনমুখী কিংবা জনকল্যাণে ব্যবহৃত হবে এটা আমরা বিবেচনা করতে চাই সুতরাং যে ধারাগুলো এই আইনের জনকল্যাণের বিরুদ্ধে যায় সেই ধারাগুলো পরিবর্তন করা প্রয়োজন এটা অবশ্যই নইলে এই আইনটা এই আইনটা মানুষকে যতখানি সহায়তা দেবে তার পরিবর্তে এটা মানুষের অধিকারকে নষ্ট করবে ক্ষুণ্ণ করবে এটাই আমার মনে হয় হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংসদে স্থিরীকৃত আকারে ডিজিটাল নিরাপত্তা বিল দুই হাজার আঠারো সর্বসম্মতিক্রমে সংসদে পাশ হল সংবাদপত্রে দমন করার জন্য এই আইন নয় সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণের জন্য এই আইন নয় প্রথম আলোক সাংবাদিক শামসুজ জামানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে আটকের বারো ঘন্টা পর তার নামে মামলা হয়েছে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে স্বাধীনতা দিবসে তার রিপোর্ট নিয়ে সংক্ষুব্ধ হয়ে মামলাটি করেন কল্যাণপুরের এক বাসিন্দা প্রথম আলোর সাংবাদিক শামসুজ জামানের বিরুদ্ধে রাজধানীর তেজগাঁও থানায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা হয়েছে এর আগে বুধবার ভোরে শামসুজ জামানকে তার বাসা থেকে সিআইডি পরিচয়ে তুলে নেওয়ার অভিযোগ করে তার পরিবার ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলায় জামিন নাকচ করে প্রথম আলোর সাংবাদিক শামসুজ জামান শামসকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত তুলে নেওয়ার ত্রিশ ঘন্টা পর সকালে তাকে সিএমএম আদালতে হাজির করে রমনা থানা পুলিশ এদিকে তেজকা নয় মধ্যরাতে দায়ের হওয়া রমনা থানার মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয় শামসুজ জামানকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে তারপরে পরে আমরা দেখলাম আমাদের সাংবাদিক বন্ধু মানে হচ্ছে অল্পতেই মনে আঘাত পায় এমন আমাদের প্রধানমন্ত্রী তার মানে এই সংবাদ এখানে বলা হচ্ছে মাছ মাংস এবং চালের স্বাধীনতা চাই সেই বিষয়ে তিনি মনে আঘাত করেছেন সে জন্য আমরা সাংবাদিককে দেখলাম তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হলো বন্ধুগণ এই যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার যে স্পর্শ কাতরতা সেটা কত পরিমাণ কোনো বিরোধী যখন আপনি আপনার স্বাধীনতার কথা বলছেন যখন আপনি খাওয়া দেওয়ার স্বাধীনতার কথা বলছেন তখন তিনি আঘাত পাচ্ছেন আঘাত কিছু পাবেন না যদি বলেন দেশ উন্নয়নের জোরে ভাসছে দেশে দেশ চলছে 
তখন তিনি কিন্তু মনে আঘাত পাবেন না সেরকম এই সাংবাদিক আমরা দেখি প্রধানমন্ত্রী যখন আসেন তখন দেখা যায় তারা এই পরিমাণ পাঁচ হাজার চাটে যে প্রধানমন্ত্রী যদি প্রতিদিন পায়ে দুই ফোটা করে বিষ দেয় এবং হাজার হাজার সাংবাদিক এবং মানুষ মারা যাবে বন্ধুগণ এইখান থেকে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে স্বাধীনতার কথা আমরা বলছি আমরা জেলের কথা বলছি আমি জেলে ছিলাম জেলে তিন বেলা খাবারের ব্যবস্থা আছে জেলে তিন বেলা খাবারের ব্যবস্থা আছে কিন্তু এই যে বৃহৎ কারাগার এই বাংলাদেশকে যে কাছিনা যে বানিয়েছে সেখানে তিন বেলা খাবারের জন্য অনেক পরিমাণ শ্রম দিতে হয় তারপরে সেই খাবার পাওয়া যায় না আপনারা দেখেছেন কিভাবে চৌদ্দ মূল্যের উদ্ভবতি হয়েছে আপনারা সেটা কিন্তু বাজারের ব্যাগ নিয়ে ফাঁকা বাজার নিয়ে আসেন কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বা তার দলের যে লোকজন তাদের কি এই অবস্থা হয়েছে তা কিন্তু নয় এই যে স্বাধীনতা ছাব্বিশ মান বান্ন বছর এই বান্ন বছরে আমরা আপনারা দারিদ্রতা ছাড়া স্বাধীনতা ছাড়া কোনো কিছু পাইনি যা পেয়েছে এই আওয়ামী লীগ এবং এখানকার শাসক গোষ্ঠী এবং এখানকার পুঁজিপতি গোষ্ঠী ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের আগে একটা আইন ছিল আপনার সে আইনটা চেঞ্জ করে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট সে আইনটা আইসিটি অ্যাক্ট ছিল এবং আইনটা আমলি করেন এর আগে সরকার বিএনপি করে দিয়েছে বিএনপির আমলেই একটা খারাপ আইন যে আইনে পরে বিএনপির অসংখ্য নেতাকর্মী সে আইনের ফাঁদে পড়ে জেল জরিমানায় তারা ঢুকছেন সেই আইনটা সরকার বিলুপ্ত করে আরও একটা কঠিন আইন করল ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট আমি বলছি যে এটা রাষ্ট্রের একটা ক্যারেক্টার তামলিক বিএনপি শুধু একমাত্র বিষয় এটা রাষ্ট্রের ধারাবাহিক ক্যারেক্টার যে রাষ্ট্র ইটসেলফ আরও তার যন্ত্রগুলো জনগণের উপরে আরও মানে খারাপভাবে চেপে বসছে তো বিএনপি আজকে ফাঁদে পড়ছে বিএনপি যদি এই আইন না করত আওয়ামী লীগকে আইনের যে ঐতিহাসিক পরম্পরা নতুন করে তৈরি করতে ডিজিটাল সিকিউরিটি একটা শুদ্ধ মনে হয় খুবই পজিটিভ কেননা যেহেতু ডিজিটাল দুনিয়া হয়েছে এখন সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে প্রত্যেকটি নাগরিকে ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সেই জন্য আমার একটা আইন লাগবে ঠিক আছে কিন্তু যে আইনটা তারা তৈরি করছে সে আইনটা খালি হচ্ছে যে ক্ষমতায় আছে তাকে রক্ষা করার জন্য এবং তার আত্মীয় স্বজনদের রক্ষা করার জন্য ঠিক আছে জনগণকে রক্ষা করার কোনোই রাস্তা এখানে খোলা নাই যদি এই রাস্তা খোলা থাকতো তাহলে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে টাকা চুরি হয়ে ডিজিটালি এটা ফিলিপিন যেত না ডিজিটাল সিঙ্গাপুর যেত না এই ব্যবস্থা নাই কেননা সরকারের মাথা তো জনগণ নাই সরকারের মাথায় খালি নিজের বুদ্ধি আসছে ঠিক আছে যে কারণে আজকে ওটিটি আইন করতে চাচ্ছে আজকে সোশ্যাল মিডিয়া কন্ট্রোল আইন করতে চাচ্ছে আজকে প্রাইভেসি অ্যাক্ট করতে চাচ্ছে নামগুলো শুনতে খুবই পজিটিভ মনে হয় এ সবগুলো হচ্ছে জনবিরোধী জনগণের জন্য নয় মানুষের জন্য নয় আমার কথা হচ্ছে দেশে যে আইনই থাকবে সে আইনই হচ্ছে জনগণকে প্রথম অগ্রাধিকার দেবে সরকার যারা করছে ওরা কিন্তু জনগণ ওরা কিন্তু সরকার না হওয়া পর্যন্ত রাস্তায় ছিল ঠিক আছে সরকার হওয়ার পরে ক্ষমতায় গেছে ফলে ওদেরও নিরাপত্তা দরকার আছে এটা আমি মনে করি প্রত্যেকটা মানুষের নিরাপত্তা দরকার আছে কিন্তু এমন আইনের আমার দরকার নাই যেটা হচ্ছে আমার পুলিশ আমার বাড়ির মধ্যে ঢুকলে কোনো ওয়ারেন্ট লাগবে না এটা তো বেআইনি একটা কাজ এটা সংবিধানেও এটা বলে না পুলিশ আমার বাড়ি থেকে আমার যে কোনো ইকুইপমেন্ট নিয়ে আসতে পারবে পারবে না পারা উচিত নয় এটা অসম্ভব আর একটা জিনিস যেটা হলো সেটা কাজলের ব্যাপারে যেটা হলো আপনি চিন্তা করে দেখেন একটা মানুষকে গায়েব করে দেয়া হলো গায়েব করে দেওয়ার পরে তাকে যশোরে সীমান্তের কাছে নিয়ে এসে ফেলে দেওয়া হলো ছেড়ে দেওয়া হলো কিন্তু তাকে একটা মামলা দেওয়া হলো অবৈধভাবে বাংলাদেশে প্রবেশের জন্য একটা বাংলাদেশের নাগরিক অবৈধভাবে বাংলাদেশে কেন প্রবেশ করবে 
সে করতে পারবে কি পারবে না এটা তো বুঝতে হবে এটা তো আমার বোঝার চেষ্টা করতেছি না আর একটা জিনিস আমি এখানে পয়েন্ট আউট করতে চাই যেহেতু আপনার এটা গবেষণার বিষয় সেটা হচ্ছে সরকারের এই মনোভাবের কারণে কার্টুন সংস্কৃতি বাংলাদেশ থেকে একদমই উঠে গেল কার্টুনের ভয়ে কার্টুন থেকে কোথ থেকে কি হবে এই ভয়ে আর কেউ ছবি আঁকে না আচ্ছা আজকে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টে আপনি একজনকে অ্যারেস্ট করলেন পিটালেন মারলেন সে মরে গেল সেটা মামলা করছেন আপনি একটা ওর মরে যাওয়ার ব্যাপারে আপনি করেন নাই সরকার হিসেবে আপনার দায়িত্ব ছিল না আজকে মাহিয়া মাহি বা সরকারকে অপমান করছে পুলিশ ঠাস করে একটা মামলা করে দেয় একটা মানুষ জলজান্ত জেলখানা মরে গেল মুস্তাক তার নামে তো আপনি মামলা করলেন না এটা সরকারের দায়িত্ব ছিল না অবশ্যই সরকারের দায়িত্ব ছিল ফলে এইটাই হচ্ছে অসুবিধা যে আমরা এমন আইন করছি শুনতে ভালো লাগে কিন্তু এটা জনগণের জন্য করি না আমি আমি আমার স্বার্থ রক্ষার জন্য করি আমার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা এটা জামিন হয় এই ধরনের মামলা কিংবা এই ধরনের মামলায় জামিন জামিনে থাকা যায় এবং মামলাটা আসলে দশ পনেরো বিশ বছর ধরে লড়াই করতে হয় সে কারণে আমি এখন পর্যন্ত বাইরে আছি কিন্তু এখন পর্যন্ত বাইরে আছি বলে কালকে বাইরে মানে আমি মানে আমার বিরুদ্ধে জেলে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হবে না এরকম না প্রতি সময় আমাদের সেই সংখ্যা থাকে সেই সংখ্যাগুলো দেখেই আমাদের আসলে সাংবাদিকতা করতে হয় আমরা এখন সরকার বদলানোর কথা বলি কিন্তু এই সরকার বদলে অন্য সরকারও যদি আসে সেখানেও স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা যদি না থাকে একই জিনিস হবে আমি এরশাদ আমলে আমার মাথায় বন্দুক ধরা হয়েছিল বিএনপি আমলে আমি চার আটটা চাকুর আঘাত পেয়েছি এই সরকারের ক্ষেত্রে আমাকে নির্যাতন করা হয় হাজতে পাঠানো হয় সব সরকারই একই জিনিস করে আমরা যখন তারা যখন বিরোধী দলে থাকে তখন আমরা যারা স্বাধীনতার কথা বলি আমাদের বাহবা দেয় তারাই যখন সরকারে আসে তখন আমাদের নিপীড়ন করে এবং এই পরিবর্তন মৌলিক সেই কাঠামোগুলি যদি পরিবর্তিত না হয় তাহলে কখনো হবে না আমাদের দেশে গণতন্ত্র অবশ্যই নেই নির্বাচনও নেই কিন্তু শুধু নির্বাচন আসলেই গণতন্ত্র আসবে আমি মনে করি না একটা মৌলিক পরিবর্তন আসা দরকার যেখানে আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি আমাদের যারা নেতা নেত্রী তারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন এবং সবচাইতে বড় জিনিস হচ্ছে যে জনগণ যদি ক্ষমতার উৎস সত্যি আমরা বিশ্বাস করি তাহলে যারা নেতা নেত্রী তারা যে গণ জনগণের সেবা করতে এসছেন এই জিনিসটা তো তাদের কোনো এক সময় ভাবতে হবে সেটা তারা কখনোই ভাবেন না সাধারণ ক্ষেত্রে আমরা ভাবি দেশ আসে প্রথম তারপরে দল তারপরে ব্যক্তি আমাদের হয় ঠিক উল্টো ব্যক্তি প্রধান তারপরে দল দেশ আসুক না আসুক খুব একটা আসে যায় না we have got few new laws and regulations in the country we got digital security act in our country so digital security act become a problem in the country because of its misuse and abuse of the law basically and it has got some tentacles of suppression for the benefit of the ruling class ruling party as well as the people who have got grudges against the other people or other party politics so the people in the power in mostly take the advantage of this digital security act to harass other people who do not respect their opinion i mean the ruling party's opinion or the ruling party's people's or leaders opinions so they disregard them so this is the situation ekhon sarkar jodi ekhon cholchuto khote manush ke sahajta kora sei cholchuto power kono to ie nei obhob nai thik ache ফলে আমার এটা বুঝতে হবে দেশে গণতন্ত্র আছে কি নাই দেশে গণতন্ত্র নাই গণতন্ত্র নাই এই কারণে একটা গণতান্ত্রিক দেশে 
প্রত্যেকটা মানুষের নিরাপত্তা এবং অধিকার এবং সংবিধানে আমাকে যা ক্ষমতা দেয়া আছে সেটা আমাকে দিতেই হবে এখন আপনি যদি এটা রাজতন্ত্র ঘোষণা করেন এবং আপনি বলেন রাজকন্যা হবে রাজকুমারী হবে হলো আপনি সেটা ঘোষণা করেন সেটা তো আপনি ঘোষণা করেন না করতে হবে আর এই সব জাতির পিতা জাতির মাতা এই সব জিনিস কিন্তু যেসব দেশে আছে সেসব দেশ থেকে উঠে যাওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে উঠে যাওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে এই কারণে যে আজকে ধরেন আমি ক্যানাডা থাকি ক্যানাডায় আমাদের এতদিন রানী এলিজাবেথকে মানতাম আমরা এখন আমরা বলছি মানি না কেন এই দেশ গণতান্ত্রিক আমার রানীর কোনো দরকার নাই কেননা জাতি কোনো প্রজন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে জন্ম নেয় না ঠিক আছে এখন আপনি এখানে প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্কের সমালোচনা করতে পারবেন না প্রধানমন্ত্রীর বাপ দাদার সম্পর্কে সমালোচনা করতে পারবেন না প্রধানমন্ত্রীর ছেলের সম্পর্কে সমালোচনা করতে পারবেন না প্রধানমন্ত্রীর মেয়ের সম্পর্কে সমালোচনা করতে পারবেন না তাহলে এই দেশ থেকে মগের মূল্যক এই দেশে তো একটা নিয়ম থাকতে হবে সরকার এই দেশের মালিক নয় এই দেশের মালিক জনগণ এবং জনগণের মত প্রকাশের অধিকার থাকা লাগবে সেটা যদি যতক্ষণ না থাকতেছে ততক্ষণ আপনি সেই দেশকে গণতান্ত্রিক দেশ বলতে পারেন না ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে রাজধানীর রমনা থানার মামলায় অবশেষে বিশ হাজার টাকা মুচলেকায় জামিন পেলেন প্রথম আলো সাংবাদিক শামসুজ্জামান পুলিশ প্রতিবেদন না দেওয়া পর্যন্ত তাকে জামিন দেওয়া হয়েছে সোমবার ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সি এম এম আদালতে দ্বিতীয়বার জামিন আবেদন করেন শামসুজ্জামান আমাদের ব্যক্তিগত যত ডাটা আছে সেই সমস্ত ডাটার অধিকার রাষ্ট্র তার হাতে নিয়ে নেবে